Por que escolher Évora para morar em Portugal? Nesse vídeo vou te contar sobre como é morar na cidade, as distâncias, a infraestrutura, a empregabilidade, lazer, educação, saúde e custo de vida. Vamos lá? Localização e distância Évora está localizada no centro-sul de Portugal, em uma região chamada Alentejo, famosa por sua produção de vinhos. Saindo de Lisboa, são aproximadamente 140 km percorridos até chegar à cidade. De comboio, a viagem dura 1 hora e 30 minutos e o menor preço custa 7 euros. Segundo a Câmara Municipal de Évora, a população atual tem cerca de 56 mil habitantes. A Universidade de Évora é uma das mais antigas da Europa e a segunda universidade fundada em Portugal, no ano de 1559, depois da Universidade de Coimbra. Atualmente conta com 7.800 alunos, sendo 1.500 estudantes estrangeiros. A universidade possui 40 opções de curso de licenciatura, 55 mestrados e 31 doutorados. As quatro escolas da Universidade de Évora são nas áreas de Artes, Ciências Sociais, Ciências e Tecnologia e Enfermagem. Além disso, conta com um hospital veterinário. A cidade possui quatro agrupamentos escolares com várias escolas. Saúde. A cidade possui 106 unidades de saúde e um hospital de referência é o Hospital Espírito Santo. Tem uma área de influência direta em 162 mil habitantes, correspondente ao Alentejo Central, e indireta de 334 mil habitantes, tem uma capacidade de 316 camas, distribuídas por três edifícios distintos. E quanto custa morar em Évora? É uma pergunta difícil de responder, visto que cada família tem necessidades diferentes. Mas vamos tentar fazer uma estimativa? Custos de moradia. O primeiro ponto é que não é fácil encontrar imóvel para arrendamento no Conselho. Realizei uma pesquisa de imóveis e encontrei quatro no IMO virtual e oito no Idealista de apartamentos para alugar. Segundo o Numbeu, os preços da moradia giram em torno de 433 um dormitório no centro, 390 um dormitório fora do centro, 760 três dormitórios no centro e 710 três dormitórios fora do centro da cidade. Além do aluguel, o custo de moradia envolve outras contas como luz, água, aquecimento, internet, televisão e telefone. A média dos gastos das contas são 110 euros para eletricidade, aquecimento, água e lixo e um plano básico de internet gira em torno dos 35 euros. O transporte público em, eu, em Évora, o gasto vai depender se você vai optar pelo transporte público ou comprar um carro. Se você quiser usar o passe mensal, ele custa 22,50 euros. Já um bilhete único é de 1,40 euros. Se você quiser usar o táxi, a tarifa normal é de R$ 3,50 e o quilômetro é de 30 cêntimos a cada quilômetro. Já a gasolina custa R$ 1,61. Morar em Évora também é sinônimo de lazer. Os custos de lazer incluem academia de ginástica, cinema, comer fora, sair para beber com os amigos, ir à cafeteria, conhecer museus, parques, entre outros. Vamos colocar alguns preços aqui, médios de valores que são que você vai encontrar na cidade. Já os custos de alimentação, para calcular a sua própria alimentação, vale consultar os sites dos supermercados de Portugal e simular uma compra mensal online. Dessa forma, você vai ter uma noção real de quanto você vai gastar. Mas considere pelo menos 150 euros por pessoa por mês. Para quem gosta de shopping, um parênteses, podemos falar que existe em Évora o Évora Plaza, que é o primeiro e único centro comercial da região do Alentejo e é composto por 80 lojas distribuídas em mais de 16 mil metros quadrados com 950 garagens para carros. E o custo de vida médio em Évora, como é que fica? Com base nos preços listados e considerando um casal sem filhos, o custo médio em Évora é o seguinte... 
Vamos considerar uma moradia de 600 euros, alimentação duas pessoas 300, transporte público 45, gastos da casa 110, internet 35 e lazer 200 euros. Isso dá um total de 1.290 euros. É, não esqueça que aqui não estão incluídos os valores em relação a farmácia e outros tipos de gastos que, podem, que você pode ter de maneira eventual. Roupas é outro exemplo de gasto que não está dentro desse valor. O mercado de trabalho é bom. A indústria e a agricultura são os pontos de destaque. A economia eborense baseia-se principalmente no setor de serviços, com grande peso para a Universidade de Évora e os serviços descentralizados do governo central. A indústria também é bastante presente na economia da cidade, principalmente no setor de comp componentes eletrônicos, eletromecânicos e construção. O salário médio em Évora. Obviamente o valor, o valor varia conforme a especialização profissional, o cargo que ocupa e a empresa. O salário mínimo em Portugal é de 665 euros. Já o salário médio em Évora é de 1.195, segundo o site Numbeu. Qualidade de vida. Apesar de ser capital do Alentejo, Évora é uma cidade bem pequena e com cerca de 56 mil habitantes. Conta com uma boa rede de transportes públicos, uma linha de comboio, o trem, que faz a ligação com Lisboa, uma boa universidade, escolas, hospital e clínicas de saúde. Também oferece boas opções de lazer. Para quem busca aquele clima de cidades do interior, mas não abre mão de uma boa infraestrutura, Évora sim uma boa cidade. Contudo, segundo o um estudo publicado pela Deco Proteste em março de 2021, sobre a qualidade de vida nas capitais de Portugal, Évora ficou em último lugar. O estudo considerou um inquérito respondido por 3.500 portugueses. Évora obteve as notas mais baixas em todas as categorias, ficando com a pontuação final de 6 pontos numa escala de 0 a 10. Então, vale a pena morar em Évora? É, além de ser uma cidade linda e cheia de história, é uma excelente cidade do interior, com uma ótima infraestrutura e qualidade de vida. Para quem quer fugir das grandes cidades, ela sem dúvida alguma pode ser considerada uma boa decisão de cidade para se morar. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se você quiser saber, conhecer outras cidades de Portugal e da Europa. Estarei fazendo os vídeos de várias cidades de vários países. Vou deixar aqui em cima linkado agora também dois outros conselhos de Portugal que talvez você tenha interesse em conhecer.